Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Uh, hoy. Sí, perdón. Buenas tardes a todas y a todos. Hoy dicen ahora. Tenemos hoy el gusto de presentarles a Hillary McCarthy. ¿No se oye? Sí. Bien, me acerco un poquito más. Bueno, decía que teníamos el gusto hoy de presentarles a Hillary McCarthy, que es coautora y cocomisaria de la exposición Copied by the Sun, copiado por el sol, que presentamos en la sala D del Museo del Prado. Hilary McCarthy es bueno, pues la artífice de buena parte de todos los estudios que se han realizado sobre William Stirling Maxwell, al que ha dedicado, no voy a decir cuántos años, pero muchos de los años de su carrera profesional y que la ha convertido en la mayor especialista en este historiador español, en este escocés apasionado por la historia y el arte español. Eh, su trabajo es minucioso, si teníamos que clarificarlo de alguna de las maneras, preciso. Y ella se ríe porque durante todo el proceso de elaboración del catálogo y el dibujo no había día que no puntualizara un pequeño dato para estar siempre en lo correcto, en la expresión de todos los datos, de tal manera que, bueno, si ahora le dijéramos que tiene que hacer una biografía breve de William Stirling, no podría hacerla, porque el volumen de información que ha recopilado en los últimos años es extraordinario. Es una extraordinaria también conocedora del arte español, al que ha dedicado también buena parte de sus estudios profesionales. Eh, actualmente trabaja en la Universidad de Glasgow, donde imparte asignaturas de arte español, también donde tiene discípulos, ya podemos decir, sobre arte español. Y hoy nos va a hablar pues, de lo que mejor conoce, además del libro de los talbotipos que tenemos expuesto, nos va a hablar sobre todo de la figura de William Stirling Maxwell y contarnos por qué es tan importante, por qué para el arte español es una figura emblemática, porque fue como decíamos el otro día en la presentación, el primer historiador que hizo una historia completa del arte español. Esta mañana teníamos el placer de visitar con un grupo de conservadores en la Biblioteca Nacional la exposición que sobre Cean Bermúdez hay ahora mismo y su comisaria, Elena Santiago, que además está aquí presente, ha tenido a bien venir, pues nos decía que fue el primer historiador español que escribió una historia de la pintura universal en español, el primer historiador que hizo una historia del grabado en español. Bueno, pues aquí tenemos al primer historiador que hizo una historia general del arte español en inglés. Desgraciadamente, como muchos de los textos de Cean Bermúdez nunca fueron publicados, en este caso fueron publicados pero no han sido nunca traducidos, lo que no ha quitado para que sea uno de los referentes en la historiografía sobre el arte español y que hizo que el arte español esté donde está ahora mismo, que es objeto de interés pues, en museos de todo el mundo. Pero bueno, no me voy a enrollar más, doy la bienvenida a Hillary, les dejo en buenísimas manos que nos va a contar la vida de un escocés, ¿eh? insistimos porque Hillary también es escocesa y entonces nos va a contar la vida de este escocés que vino a España y la recorrió y se enamoró de ella. Y muchísimas gracias. Les dejo con Hilary. Pues eh, muchísimas gracias eh, por venir y, y primero también quisiera dar mis gracias a, a José Manuel y al Museo del Prado por invitarme no solo hoy para, para dar la conferencia, pero para colaborar en este extraordinario eh, viaje sobre el proyecto eh, del, del, libro, del primer libro de fotografías eh, del, del arte. También eh, quisiera Um, expresar mis agradecimientos um, a CEH y en, en especial a José Manuel Colomer um, por, por su, uh, su entusiasmo, um, su input um, sobre el proyecto y su paciencia con nosotros a lo largo de los años de, del desarrollo de, de este proyecto. Um, 
Algunos de vosotros um, han estado aquí la semana pasada cuando José Manuel um, ha dado una introducción al, a la exposición. Y entonces, en esta ocasión, no voy a pretender uh, introducir o explicar la, la exposición porque ya supo, su, suponemos que o habéis visto la exposición o que vais a, a visitarla. Um, y por eso hemos decidido uh, de concentrarnos más sobre quién es Sir, Sir William Sterling Maxwell, porque queda todavía bastante poco conocido en España. Y, y, y creo que es eh, un, una figura muy fascinante y muy importante eh, en la historiografía del arte español. Eh, pero también quisiera contar más de su contexto y su biografía eh, que también creo que, 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 que nos dan más luz eh, sobre, sobre su aproximación hacia el arte español. Y por eso eh, lo que quisiera hacer es como presentar eh, otra exposición eh, virtual esta noche eh, sobre Stirling Maxwell que puede ampliar uh, o dar más información um, que posiblemente os ayudará en su estudio o de la exposición o del libro que hemos hecho um, del facsímil y los estudios. Y quisiera comenzar con sugerir um, algunos um, puntos clave um, que quizá nos va, va a ayudar con comprender eh, su carácter y sus intereses. Y siempre creo que está jugando con la relación entre palabra e imagen. Eh, uno de los eh, intereses más, eh, más grandes de su vida eh, es, es, es en el libro ilustrado. Eh, y en este caso, el libro que, que producieron eh, para acompañar a, a los anales de los artistas de España es otro, otro versi otra versión, eh, una nueva versión del libro tradicional eh, ilustrado. Um, y también se interesa mucho por los métodos de reproducción en general. Y otro punto que, que vamos a ver es su interés, um, su éxito, creo, um, al combinar la mirada hacia atrás con una visión avanzada y, e, e innovador. Por desgracia eh, y curiosamente, eh, no hay muchos retratos de, de Stirling Maxwell, nuestro eh, protagonista, eh, y no, no queda eh, ningún óleo. Eh, es curioso porque Stirling Maxwell mismo se interesa mucho por por el retrato y su importancia en, en la historia del arte um, y en especial um, a veces como um, un enlace tan importante con el pasado, a veces tratándolo um, casi como un reliquio um, de la persona. Um, lo, los retratos que nos quedan eh, son todos eh, más eh, de, de décadas más tardías que, que la década de los 1840, que nos interesa en especial para los, eh, los anales de los artistas de España. 
había un óleo eh, que creo que ya no queda eh, porque se ha estropeado mucho eh, a través del tiempo debido a su técnica y sus materiales, eh, que era de finales de los años eh, 1830. Eh, pero cuando yo lo veía hace más de 20 años ya no quedaba nada que ver aparte de su perro y, y los zapatos y, y entonces no sé dónde está hoy día pero al menos tenemos estos retratos de, de los años 1860 y 70 eh, y algunos eh, que son eh, eh, de, eh, a partir de fotografías que, que es uno de sus mayores intereses eh, también eh, es posible que él mismo eh, no le gustaba mucho retratarse, ser retratado. Eh, por ejemplo, eh, vemos allí en su perfil eh, que tiene eh, la frente muy, eh, muy grande, muy pronunciado. Eh, y a veces, por ejemplo, la gente comenta sobre eso en sus cartas. A veces eh, su, su, su gran amigo, eh, Mark Napier, a quien vamos a conocer más adelante, eh, le llama Brow, frente. Entonces comienza sus cartas con Dear Brow, querido Brow, querido frente. Eh, quizá por, por eso, eh, y allí a, a la derecha eh, tenemos un busto en bronce donde aparentemente eh, lleva un, un textil, un tejido tradicional español que también es interesante. Eh, para explicar un poco sobre quién es en cuanto de su historia y su, eh, su familia, eh, no son de eh, los Stirling y los Maxwell, no son de la, la alta aristocracia, en especial los Stirling no tienen título eh, originalmente, pero eh, su familia, la, la familia de, de su padre y, y de su madre, tanto que su, su madre, que es de los Maxwell, eh, son de las, las, antigu las antiguas familias escoceses. Y, y tienen mucho orgullo por, por su pasado. Eh, Selling nació en esta casa eh, cerca de Glasgow, un poco al norte, en Kenmuir House, eh, que es una de las, o era una de las casas de los Selling. Eh, su madre era del sur de Glasgow, hoy día eh, en las afueras de Glasgow, eh, eh, en Pollock House, sede de los Maxwell. Um, y Stirling en 1865 um, iba a heredar también esta casa. Y es en esta casa eh, donde todavía podemos mirar y gozar de una parte, una gran parte de su colección de arte español, en especial de óleos. Mientras que arriba, en Keir House, eh, eh, la sede de los, los Stilling de Keir, eh, ya no queda en, en manos eh, de los Stilling. Y a través de, del siglo XX han ido vendiendo toda la colección, incluso, como veremos, eh, muchos ejemplos muy importantes del arte español. Eh, 
Pero lo de, de la heráldica y, y el orgullo por su familia y su pasado es, eh, forma gran parte del ocio, aparentemente, de, de Stirling y del cuidado y el interés que tiene por el diseño de sus eh, propios libros. Entonces, siempre en sus libros vemos ejemplos de, 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 la, de sus escudos heráldicos. Eh, y, por ejemplo, se refleja también el interés, eh, la manía por Sir Walter, Sir Walter Scott. Entonces, no solo en Escocia, pero a través de toda Europa y por la, el pasado de em, caballería y, y todo esto. Um, pero también eh, sobre esa manía por eh, las familias, las antiguas eh, familias escocesas, eh, el compositor Chopin en su visita en 1848 comentó eh, de esa manía y decía que pues aparentemente en casa... En, en cada casa solariego eh, eh, la gente, la familia eh, le contaba todos sus descendientes eh, hasta Metuzla. Eh, so, entonces nos da una, una idea de la, del contexto, del interés de, de Stirling y su orgullo y la decoración de hasta eh, los platos, eh, su biblioteca, todos, todos sus libros, incluso los ex libris y la biblioteca en sí también jugando, continuando la historia de su interés sobre eh, la relación entre palabra e imagen, eh, también refleja, hace eco de, de, esa, de ese interés. Eh, los muebles, desgracia, desgraciadamente, ya no, ya no existen en la casa. La casa se había vendido a los árabes en los 1970 y, y esos muebles, eh, muebles eh, hecho, eh, han cargado de, de Stirling, eh, se han vendido pero se ve aquí otro de, su, de sus intereses relacionados, que son por los proverbios. Eh, claro que, que cada escudo tiene su, sus proverbios o sus lemas. Eh, y Stirling llegó a editar, re, recopilar y coleccionar un gran, una gran colección de libros sobre proverbios en que eh, incluía eh, los proverbios de Goya o los disparates que forma parte de su interés, eh, un, un modo de interesarse por eh, los, los aguafuertes de, de, Selen, eh, eh, de, de Goya. Y todo el mundo habla de, de la importancia de, de la decoración de su biblioteca, además de su contenido. Eh, una parte sigue en la Universidad de Glasgow eh, y otra en, en Pollock House, al sur de Glasgow, que incluye algunos de los tratados más importantes del arte español. Um, aparentemente, uno de los intereses sobre um, los libros y la relación de, entre palabra e imagen um, había comenzado a, real, eh, a desarrollar um, Stirling durante los años 1840 o durante la época de, de sus, visitas, sus primeras visitas a España. 
y llegó a tener eh, en su colección lo que se piensa es la eh, colección más grande del mundo eh, de, de libros de emblemas que hoy día están en la, en la Universidad de Glasgow. También relacionado, y relacion, una relación muy importante entre eh, sus libros de emblemas y la historia del arte y su aproximación eh, hacia el arte y su historia y su contexto eh, y el papel de los artistas eh, encontramos en su colección muy importante, también muy importante de los libros de fiestas. Eh, por ejemplo, aquí a la derecha vemos uno, eh, una de sus eh, eh, copias, uno de sus ejemplares de, de las fiestas de Sevilla de Torre Farfán, celebrando el culto al, al nuevo santo Fernando en Sevilla en 1671, y que es uno de eh, los libros más importantes ilustrados en, en España del siglo XVII. Eh, y Stirling, que es, es, es un libro eh, eh, muy, eh, muy raro, pero aparentemente Stirling llegó a tener eh, hasta 12 ejemplares y eso eh, lo podemos eh, saber a través de un prólogo eh, que imprimió Stirling eh, sobre, sobre el libro que incluye en algunos eh, ejemplares que él eh, había eh, restaurado según los ideas eh, de, del siglo XIX. Y este ejemplar está en la, también en la Universidad de Glasgow. Entonces, es durante sus, sus primeros viajes por España en 1840, cuando comenzó a pensar en la necesidad y la posibilidad de, de, de escribir una, una historia del arte español y probablemente eh, debido a la falta de información en inglés, además de los muchos cambios en los paraderos, eh, paraderos eh, de, del arte español, eh, en especial eh, sus pinturas, después de la, desa, de, la, de la desamortización en, en la década de, las, de 1830. Eh, su primer, pero es, es muy interesante y quizá sorprendente eh, el poco tiempo que había pasado, que había estado en España antes de la publicación de sus anales en 1848. Su primera visita, como veis, eh, duraba solo una semana eh, en 1841, eh, con un solo día en, en Sevilla, mirando eh, las obras en especial de, de, de Murillo. Volvió dos veces más antes de la publicación eh, de su libro, pero en cada ocasión solo para dos meses, que cuando pensamos en, en lo que alcanzó y eh, el nivel de detalle y de contexto eh, que logró en su, en su libro, eh, ese nos parece increíble. Pero también eh, fue mucho a, a París, eh, donde estaban entonces algunas colecciones muy importantes de arte español, en especial la famosa Galería Español de, del rey eh, Luis Felipe. 
Y después de, de la edición, la primera edición de su libro, eh, eh, el año siguiente, en 1849, volvió a España eh, durante más tiempo en esta estancia con la, la idea de, de corregir y de preparar una segunda edición que nunca apareció en su vida y no salió hasta 1891. Um, pero para presentar un poco de, de, del contexto de sus fuentes principales para los anales, eh, que por supuesto los libros eh, y sus fu los fuentes escritos eh, tienen gran importancia para él, no no solo porque no había estado en España viviendo eh, durante mucho tiempo, en contraste con el, el que llegó a ser un gran amigo, eh, Richard Ford, quien había estado allí tres años en 1830. Eh, entonces, Claro, lo hemos comentado ya, la importancia de Cian Bermúdez eh, y podemos saber a través de, eh, de las agendas y las cuentas de, de Stirling el hecho de que había coleccionado la mayoría de los libros de Cian Bermúdez en 1845. También el Handbook for Travelers in Spain de, del mismo Ford, publicado en 1845, eh, fue muy importante como eh, fuente para, para Stirling. Aunque los dos, eh, Ford eh, era más eh, eh, de otra generación que Stirling. Eh, Sterling era más joven, con, digamos, menos prejuicios, con gustos más, más amplios, más nuevos, eh, por ejemplo, por eh, el greco y, y Goya, que, quienes nada se interesaron a, a, a Ford. Eh, y quizás más, más influencial sobre los escritos de, de Stirling también era el, eh, Le Voyage en España de Théophile Gautier, en especial pa, eh, por sus intereses más románticos, pero en especial el gusto por Zurbarán, eh, el greco y, y Goya pero también importante, importantísimo después de Cian Bermúdez eh, fueron eh, los libros de Palomino en especial, pero también los tratados eh, en especial de, de Pacheco y Vicente Carducho. Aunque Stirling a veces se ríe eh, mucho de, de em, las historias de los milagros, de, de los cuadros em, eh, religiosos, em, pero también parece que comprendía su importancia, la importancia de estas historias para el papel del, del artista en España en esa época. Um, algunas personas que, que han influido mucho um, los anales incluyen su, su hermana. Su hermana mayor, Hannah Ann, um, murió en 1843. Um, y, y tenían una, una relación muy estrecha, eh, en parte porque había mu eh, muerto la madre eh, de Stirling y ella eh, en, en los años 1820. Eh, 
pero Stirling escribió eh, unas cartas maravillosas con descripciones eh, muy detenidas eh, sobre sus viajes y su, lo que estaba viendo eh, sobre el arte y la arquitectura. Eh, probablemente o, o casi seguro eh, para, para que Hannah Ann podía leer eh, en voz alta eh, eh, las cartas al resto de, de la familia. Y, y muchas partes de, 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 de esas cartas eh, podemos seguir eh, y ver más o menos eh, su texto en el texto final de los anales. Y aquí tenemos una foto eh, muy extraña, muy fascinante de ella, eh, que es por casualidad que han imprimido eh, esa foto junto a una cueva de la, del talbotipo de, de la Sibila de Velázquez. Eh, pero también muy importante, aparte de, de Richard Ford, eh, es la figura de, y la influencia de, del sevillano, del pintor sevillano eh, José María Escacena. Eh, un pintor, pero también coleccionista, marchante, eh, pero también erudito, en especial sobre, sobre Murillo. Y a través de Escacena y, y Ford, eh, Sterling llegó a, a editar eh, el, um, el, el testamento de Murillo por primera vez en, en sus anales. Y Ford y Escacena, eh, los dos tenía, habían eh, copiado eh, el testamento. Um, y la decisión de experimentar con la fotografía en los anales um, también podemos um, seguir a través de no solo um, las pruebas que vais a ver en la exposición que se han quedado en, en el taller um, del fotógrafo Henneman, pero también a través de, de unas cartas. Y en especial, eh, allí vemos la influencia de Mark Napier, que es gran amigo y también pariente eh, de, de Stirling. Eh, un escocés, un abogado, pero también historiador de Escocia, eh, quien también se interesaba por ilustrar sus libros eh, con grabados. Y entonces, en la, en la correspondencia entre los dos, eh, durante esa década, eh, comenzaron a comentar la posibilidad de incluir fotografías en sus libros. Y era, eh, fue eh, Mark Napier quien al final sugirió o aconsejó a Stirling de no ir a Hill y Adamson. Eh, David Octavius Hill y Robert Adamson eran los primeros fotógrafos eh, que utilizaron el mismo eh, proceso eh, de fotografía eh, que, que Henneman y su inventor Talbot, eh, pero en Escocia, en Edimburgo. Y no sabemos exactamente por qué, quizá por enfado, que porque eh, eh, Mark Napier es, es a veces así, pero eh, Mark Napier le aconsejó de ir a Londres eh, al taller o de Reading cerca de Londres eh, para sus eh, experimentos para los anales. Al final, pero 
um, Stilling, quizá porque no se fía de la permanencia de las fotografías de, de Henneman, volvió al taller de Hilly Adamson um, y las únicas eh, negativas que tenemos eh, en re relación a los anales son de Hilly Adamson porque no quedan de, de Talbot o, o de Henneman. Y tenemos eh, expuesto en la exposición esa maravillosa eh, negativa de, de Hilly Adamson eh, de la litografía eh, de, de las lanzas de, de Velázquez. Pero volviendo a lo de Talbot, el inventor, Um, Talbot es el primer, como sabéis, quizá ya um, a través de la exposición, um, es inventor del primer método de, de, um, del proceso negativo pro, positivo de fotografía que permitía um, la reproducción um, a través de múltiples um, copias um, del negativo. Como ves aquí en los experimentos sobre, eh, sobre la naturaleza, ejemplos, por, por ejemplo, aquí de hojas eh, por, Hennema, eh, por Talbot a finales de, de 1839, eh, también experimentó eh, Talbot con todos los posibles usos de la fotografía, eh, incluso eh, eh, hacía eh, muchas eh, pruebas con un, eh, fotografías de un busto, una copia de un busto antiguo eh, llamado Patroclo. Pero él, él se había retirado un poco de la escena en 1846 y fue su ayudante, Nicolás Henneman, un holandés, quien, ha hecho, quien, quien hizo las fotografías para los anales. Y ahí está eh, a la derecha eh, con un ejemplar del primer libro de, de Talbot y el prim, primer libro ilustrado con, con fotografías mostrando los posibles usos que se llama The Pencil of Nature. Um, como, como vais a descubrir eh, en la exposición, um, en, en, esto, en esta década, la, las posibilidades para la fotografía directa eran muy, muy eh, limitadas eh, debido a, a eh, los, las dificultades eh, técnicas del proceso. Además, no existían eh, eh, cámaras, máquinas fotográficas, ni la posibilidad de, de entrar en museos. Eh, todo tenía que ser eh, en bajo el sol, eh, fuera. Eh, y entonces eh, lo que usaba Stirling eran cosas, eh, piezas pequeñas eh, que, que tenía a su alcance o que le prestaron su amigo, su gran amigo Richard Ford. Por ejemplo, eh, los dibujos, eh, dos dibujos de Murillo, otro de, de Cano, y dos ejemplos pequeños que vais a ver en la exposición de relieves eh, atribuidos a Martínez Montañés. El resto del tiempo, eh, la fotografía tenía que ser todavía indirecta, que para nosotros parece muy extraño, pero hasta finales del siglo XIX 
fue muy difícil debido a, a la traducción, digamos, de los colores en tonos eh, para utilizar eh, fotografía directa. Hay otras más dificultades en el caso de la pintura, como los reflejos, por ejemplo, o el te la textura eh, eh, de, de la tela o la condición de, de la misma pintura. Um, y en vez de, de utilizar, um, de fotografiar la pintura directamente, um, tuvieron que, que, que utilizar eh, o grabados o litografías, o en este caso muy interesante, cuatro ejemplos en el libro de Stilling de los aguafuertes de Goya sobre cuadros los, de los reyes eh, ecuestres de, eh, de Velázquez. Y Stilling eh, se interesaba eh, por mucho por los, la historia del grabado en sí y es una de las novedades de, de su libro, es la inclusión eh, de la historia del grabado en España. Eh, y a pesar de las dificultades eh, con, eh, con la fotografía del arte, en especialmente en, eh, la fotografía directa, del arte en esa década, Stirling de vez en cuando seguía experimentando a través de los años, como por ejemplo a la izquierda aquí, en 1853, las cosas habían ya desarrollado bastante eh, para, para comenzar eh, con, con otros, otras técnicas de la fotografía, incluso el uso de, de eh, fotografías con papel a la albúmina. Eh, probablemente en este caso a la izquierda, eh, a través del método de colorión. Pero, como ves aquí, siguen con, con los problemas de la fotografía directa de cuadros, eh, que es muy difícil de conseguir eh, una diferenciación en los tonos eh, en esa época. Pero en este caso, Stirling es, un, es otro experimento, esta vez de tan solo eh, 12 ejemplares. Y a la derecha, eh, por fin, en la década, la década de 1872, eh, vemos la llegada de muchos métodos fotomecánicos. Que en, en los cuales eh, se podía imprimir utilizando eh, tinta normal eh, esas, esos métodos y, y por eso se podía imprimir el resto del libro con eh, sus ilustraciones por primera vez. Hasta entonces eh, se tenía que pegar eh, las fotografías como son hechos eh, hasta entonces con alides de, de, de plata. Eh, y entonces Stirling eh, eh, experimentó con algunos de los primeros métodos fotomecánicos en otro libro eh, de eh, reproducciones de retratos grabados, eh, incluso retratos grabados en España. Eh, sobre su coleccionismo del arte español, eso realmente comenzó más a desarrollar después eh, de la publicación de sus anales. Y, y en especial eh, como Stirling, 
tuvo la oportunidad de, de aprovechar de algunas ventas, algunas se, se, eh, subastas de colecciones muy importantes, eh, en especial la colección que he mencionado ya de Luis eh, Felipe en 1853, en que ocurrió en, en Londres, eh, donde eh, podía eh, comprar eh, algunos cuadros, incluso cuadros que había mencionado eh, y a veces ilustrado en sus anales. Um, un, un caso e extraordinario es la famosa Dama del Arminio, su atribución, como sabéis, ahora, um, eh, bueno, hay, hay mucho debate, pero para Stirling eh, y otros en el siglo XIX eh, era un retrato de, de la, la hija del greco hecho por su padre y, y es buen ejemplo del interés de, de Stirling por la importancia del, del retrato. Y podía conseguir la, la, aprovechar la oportunidad de, de comprar un cuadro que había ilustrado en el volumen de Talbotipos para su misma colección. Y hoy día sigue en, en la colección de Pollock House en, en Glasgow. Um, la colección en Pollock House sigue eh, más o menos intacta, eh, es la parte de la colección que heredó eh, el hijo mayor de Stirling y hoy día pertenece a los museos de Glasgow y está abierta al, al público. Mientras que su hijo menor eh, heredó eh, Keir House eh, y sus eh, descendientes iban vendiendo todo durante, a través del siglo XX. Y por eso eh, algunos cuadros muy importantes se encuentran en otras colecciones, a veces públicas, a veces particulares, eh, en, otros, en otras partes del mundo. Por ejemplo, el greco eh, que vemos ahí a, a la izquierda, la versión pequeña de la adoración del nombre de Jesús, eh, eh, la mayor eh, versión, creo, eh, del sudario eh, de Zurbarán, que está hoy día en Estocolmo, o más recientemente, eh, esa Santa Catalina marav maravillosa eh, que se han comprado para la colección Focus, Focus Abengoa en Sevilla. Eh, pero también quisiera terminar con eh, eh, hablar un poco de la relación eh, con otros intereses y eh, otros aspectos de, de la figura de Stirling. Porque después eh, de la década de los 1840, no, no tuvo tanto tiempo eh, ni oportunidad para continuar eh, del mismo modo sus intereses, eh, su erudición eh, sobre, sobre el arte español, aunque eh, continuaba con su interés por, en especial por la historia eh, de, del emperador Carlos, eh, Carlos eh, V y su hijo Don Juan de Austria. Y llegó a publicar libros sobre los mismos. 
pero eh, a instancias o probable con la presión de su familia, en especial su padre, eh, se dedicó más a, a la política y llegó a ser representante conservador eh, del condado de, de Perth. Eh, había heredado eh, la finca o las fincas de los Tilling y, y tenía, tenía mucho que, que ver con, su, eh, eh, con, con cuidarlo y cultivarlo y eh, también, pero llegó a tener mucho interés por el acceso, eh, el, el acceso del público al arte y, y por eso llegó a ser fideicomisario eh, de muchos museos, incluso el Museo Británico, la National Gallery, la National Portrait Gallery en Londres. Eh, otro de sus intereses muy importantes son por la, la mayor reforma o la necesidad de mayor reforma del sistema de educación universitaria eh, y, y relacionado con, con ese interés llegó a tener cargos honoríficos, eh, honoríficos en las universidades en las universidades de, de Escocia, las antiguas, además del Senado de, de la Nueva Universidad de Londres. Pero en especial, eh, en este contexto, eh, vemos su apoyo por los derechos de la mujer, eh, incluso la oportunidad de la mujer eh, de seguir una educación universitaria. En especial hay un caso muy interesante eh, de la lucha en, Irim, en la, la Universidad de Edimburgo eh, para las mujeres de, de poder practicar, seguir el curso de medicina y de continuar a, a practicar medicina. Y, y Sterling, vemos allí su, su interés y su apoyo en este caso, en, en sus escritos y sus cartas. También relacionado con su eh, dedicación al, al gran o, o para eh, el, el mayor acceso del gran público eh, al, al arte, eh, podemos ver su su papel importante de prestador a muchas de las grandes exposiciones eh, que comenzaron a celebrar durante su, su vida y lo más importante siendo para en, en, en cuanto a la historia del arte español y su historiografía en, en Gran Bretaña eh, es el Manchester Art Treasures exposición de 1857 y todo eso también podemos ver eh, la re relación con su interés por la reproducción del arte, incluso la posibilidad de foto fotografiarlo e incluir fotografías eh, en los libros de arte. Y para terminar, eh, solo quería mencionar eh, a sus dos mujeres, eh, sus dos esposas, no a la vez. Eh, eh, primera, su, su primer matrimonio con Lady Anna Leslie Melville, eh, otra, de otra familia antigua eh, de Escocia, se casaron en 1875. Eh, casi no sabemos nada de ella, es casi muda, hay cartas, pero es difícil y, y casi, de nuevo, casi no hay retratos aparte de ese monumento funeral. Eh, pero eh, 
murió de modo bastante eh, trágico en un, un incendio en Kir en 1874. Y después, tres años después, en, la última, en el último año de su vida, eh, Silin se casó de nuevo con Caroline Norton o Caroline Sheridan, la nieta del, del escritor irlandés Richard Sheridan. Y ella, ella es fascinante y quisiera eh, terminar con contar un poco de, de ella y su importancia y cómo eh, demuestra eh, el pensamiento innovador, innovador de, de Stirling en, en cuanto a los derechos de la mujer, eh, porque este, eh, Caroline Norton eh, se casó por primera vez eh, muy joven, eh, su marido eh, Norton le maltrató eh, y le divorció eh, acusada de tener una relación eh, con el entonces primer ministro de Gran Bretaña, por eso fue un gran escándalo eh, y, y ella llegó a tener mala fama eh, entre alguna gente o la mayoría quizá de la sociedad, pero también tenía fama de ser eh, muy bella, eh, como veis aquí hay muchos retratos de ella. Ella descubrió des, después de su divorcio que no tenía acceso a su hogar, ni a su familia, ni, ni a sus hijos. Eh, descubrió que en Inglaterra eh, que la mujer casada no existió en la ley. Eh, por eso no, no tenía ningún derecho y, y comenzó a, a, a luchar eh, por los derechos de, de la mujer y conseguí, eh, consiguió bastante, eh, incluso cambios en la legislación eh, de, de Inglaterra en particular. Eh, y se, cas se casaron en, en, en el último año de, de, de su vida, un, en, en parte quizás para al menos cuando murió, eh, dar fin al escándalo eh, que le había perseguido durante mucho de su vida. Entonces voy a, voy a dejarlo ahí. Muchas gracias por su atención. Gracias.